我先看看吧。赵总，我只是在正常的进行我的工作，所以也希望赵总能尊重一下每一位公司员工，以及每一份工作，请您把它捡起来。你脑子坏掉了，知道你跟谁说话了吗？哎，有人背后撑腰，有的时候就是不一样。连总，外面发生了点事。怎么了？后勤部的陶小艇跟赵总发生了争执。因为什么事儿啊？好像是因为儿童托管的审批，赵总那儿没有放行。这件事情不是都已经通过了吗？他有什么不放行的？看得出来，他是在故意刁难。连总，您看要不要我去跟赵总说一声？毕竟这是您和董事长都已经认可的决定。不用了，既然都已经交代给下面了。就让他们去解决吧。如果他连这点审批的事情都处理不好，他其他的什么都干不好。嗯，好，那我出去了要是没记错的话，陶小艇这个名字已经上了裁员名单，但是你还是没有走，你很厉害。我不明白赵总在说些什么，我只是在正常的进行我的工作，所以希望您能尊重一下我，把它捡起来。这场鬼见愁，要顶住啊！赶紧走，你再胡搅蛮缠的话，马上开灯。赵总，怎么了？于总，没什么事。许助理正在给新员工上入职培训课，交代一些规矩。哦，我看到了，就是签字的事情是吧？你叫陶小艇。是，于总。陶小艇，赵总是欧诺的董事，也是副总。你刚才这样跟他说话是不对的。应该向他道歉，赵总。刚才是我态度欠妥，不好意思。不过我觉得您应该是我们的表率，所以刚才的一些行为，的确无法令我信服。赵总，您又何必为难一个员工呢？不就是文件吗？捡起来不就行了？哎，于总。怎么能劳您大家呢？签字是吧？我签了这个字，有可能会害了你，好自为之吧。于总，我先走了。谢谢于总。等一下，跟我来一下。连总，请您签个字。楼下打完了，啊，嗯，怎么解决的？于总出面，赵总签字了。于总，嗯，谢谢。知道自己错在哪儿了吗？我只是正常的找赵总签字，我不知道为什么他反应这么大。不过，还是谢谢于总。你不用谢我，我并不是在帮你。我只不过是觉得在大厅闹成那样，实在是不合适。陶小艇是吧？是谁招你进来的呀？宝珠姐。那在公司还有其他的熟人吗？哦，我认识一。我认识裘董事长，你跟殷树是好朋友啊？啊，招聘信息就是他给我的。
，所以你才敢当面冒犯赵总是吗？这跟我认不认识英树没有关系，我就是在跟他讲一个理。陶小婷啊，公司不是一个讲道理的地方。欧诺不是你的冒险乐园，不是你的游乐场，欧诺是职场。在职场有非常严格的等级和制度，有做人的哲学。多一分是过是愉悦，少一分是缺是不足。在这里，个性是不能当饭吃的，你还需要用心的慢慢体会。知道了。谢谢于总。对了，你跟连总说一下，以后直接对接赵总这种事情就不用你出面了，对你也是一种保护。是宝珠姐让我去的，而且我刚进公司没两天还不认识连总。不对啊，儿童托管区是连总直接负责的，你们在工作上就没有对接吗？我级别还不够。其实你不想说也没有关系，不是于总，我真不认识连总。那行吧，没事了，先出去吧。麻烦于总啊。哎呦喂，小婷，小婷，心可真大，你就不怕领导给你穿小鞋？对呀、啊，你脸真大、啊。你说你怎么跟他杠上了呢？对呀、啊。我知道，我知道，他是挺过分的，是都干嘛呢？都闲没事儿是吧？赶紧干活去。嗯嗯。赶紧的，赶紧的。陶家婷，咱俩接着说这个。审批书呢？哎，就照着这个啊，就看看。明白，就是你部门都这么通知一下。喂，你好。我是裘英树。呃，董事长，我是菲尔。董事长。哦，我的那个办公室的那台灯坏了，麻烦让陶小婷过来帮我修一下。哦，好。董事长再见。呀、嗯，就赶紧去蹭。知道。然后呢？乐包啊，董事长让我上去一趟。工具箱在哪儿？工具箱？嗯。董事长什么东西坏了吗？要不要通知工程部啊？也没什么大事，我去看看。快拿给我。啊！哎呀，英叔，你把我吓着了。怎么是你啊？陶小婷呢？小婷她忙，我怕你等着急，我就先来了。你是说灯泡坏了是吗？嗯，你自己看看吧。哦。夫人没事吧？对不起啊，我真不是故意的。没关系啦，我们后勤部的女孩哪有那么脆弱？啊,啊，那个最近天气这么好，我们出去拍照吧。好啊，那我们空了再约吧。你也受伤了，咱俩回去休息吧。啊、我待会儿还有事情要处理呢。哎、啊，我工具箱。你的东西我一会儿叫人给你送过去啊。嗯、啊，拜拜。陶婷，你是不是天塌下来都不准备跟我说？我怎么了？你说你怎么了？你单挑赵贤明，赵贤明是你好惹的吗？我都要尽量离他远一点。我只是在正常的工作而已，而且事情都已经解决了。你可以抱我大腿来啊！这两个马杆啊！你不试试怎么知道不管用？行了，没什么事儿的话就回去工作吧，还忙着呢。
，你有没有受欺负啊？以后在公司不要抢出头，有什么事情给我打电话。董事长，这是公司门口啊！啊，这又没外人，叫我名字。行行行行行，英叔，我知道你是为我好，我谢谢你，行不行？我也知道有一个董事长的朋友有多少便利，但，但这都不是我想要的。我想要的无非是一个安安分分的工作，一份心安理得的薪水。我能自己解决的，相信我一次。你还是可以随时来找我的。知道啦，干活去吧，走啦。你看看我画的怎么样？还行，就是看着手生。你这都是怎么琢磨的呀？就看书呗，然后没事在网上看点视频之类的，就自己瞎琢磨呗。来，来。化妆呢，最重要的是手必须要稳。在画之前，你心里就要有个底。哎，方书记，我这白天上班挣钱，晚上还让你给我开小灶，我是不是也太幸福了？哼，你好好学吧。我希望有一天，你能成为一个顶级的化妆师。放心，肯定有那么一天。<笑>